The great Vivekananda said that you have the power to what you want to be and you are the only creator of your own destiny. Ninggal endano aga na agiri kini, adil na kadi boi sakti dah lalang ninggal dah uli nanti. Adil ninggal wala kandat ti wala ti erat ninggal ninggal dah resi teri kita. Ninggal endano aga na agiri kini, adil na kadi boi sakti dah lalang ninggal nanti. Adu untuk ninggal dah bidikat tau ninggal taniaga. Ninggal dah kadi ni ninggal kandat ah potensial erat lah power ninggal kandat ta kandat ti ninggal dah wala ti erat ninggal resi teri kini ninggal. Ipe ninggal mana sila lalang ninggal ninggal ilul lah, ah kadi ni ninggal teri cara yang kadi ni ninggal ini ninggal dah sopna maaya. Nih saya kerana tu sahaja nak kerja sahaja nak kita sokong naik ramai jawab mana yang sedari kita nengok orang pun yang lom dear friends you are welcome to make a history with historia. Dear friends welcome to historia. Ini kerana tu sahaja nak kerja sahaja nak kita sokong naik ramai jawab mana yang sedari kita nengok orang Sahaja nak kerja, sahaja nak kerja macam mana? Profesional itu dibiasa macam mana? MBBS, LLB, pola profesional itu dibiasa macam mana? Adalah tiga orang orang atau tiga orang jiwa yang sambadi macam mana? Sambadnya orang orang macam mana? Guru perdana perdana lelaki macam mana? Guru government job. Apa yang dah guru government job ini terima dia tu pada ni? Terima ini sahaja nak kerja, sahaja nak kerja. Profesional itu dibiasa macam mana? Tiga orang orang atau tiga orang jiwa yang sambadi macam mana? Guru government job. Ista pernah alih alih lelaki macam apa nama ikan alah perdana perdana motif yang dah orang nak. Entah lagi guru government job ni ada perdana perdana sahaja macam. Perdana macam itu mungkin sahaja sahaja orang kanda tak. Orang guru government job ni ada perdana perdana sahaja sahaja orang orang nama tak kerja orang orang ada ini permanence ni. Security lifetime security. Ada orang pun ada ni guru little revenue. Orang orang pun permanent diet kita orang guru revenue. Kalau sahaja nak kerja sama jalan guru masa masa kita orang ada revenue. Ada orang pun ada ada ni sirah dah. Ida orang government job ni ada perdana perdana. Orang nama tak sahaja sahaja. Karena pada LDC ni kita ambau no LDC ni kita ambau no LDC ni. Oru salary yang kami am starting lekut itu diri uti ayah itu tolong dua belas starting lekut itu salary. Ni pada nama pay commission mandang ini lekut itu ada seorang mupadu mupatran dia lekut salary itu. Tapi masa masa baru diri uti ayah itu salary lekut itu. Ada orang pun yang awalnya cerap ayat itu nama LDC lekut itu yang ini lekut promotion ada mohon orang kerja lekut promotion ada UDI lekut itu. Anak macam macam megalai lekut itu. Ravi department ada ini lekut deputy collector ada. Panjai tan panjai itu department ada LDC itu yang kerana awalnya cerap ayat itu yang kerana ini lekut panjai secretary ada. Tapi ini ini lekut promotion labor commission ada orang. Vidibiasa join director awal, tapi dalam LDC, mana jualil kodi kita awal untuk kerja mana. Apo, adil nalar ini dalam promotion kita ni, wassa wassa increment dikeluar ni, bonus keluar ni, ini dalam kerja macam ni dulu sahijah ni. Then pension kerja ni, pension kerja ni, pen retired ayah kerja ni, pension kita ni, apa dalam kerja macam ni dulu, perdana perdana kerja ni, attractive, sahaja nak kerja sama macam ni, macam perdana perdana kerja ni tu ni, ini financial benefit ni, ini ni security. Jiwa kalau mana tiri jauh kan? Kalau joli kita kan, jiwa kalau mana tiri jauh kan? Ada tu security ada. Pada satu masa jalan tu, ni kita ada yang kudu ada kerja, ada tu private job ada kerja. Pada satu hari, ada tu dua bahasa salary yang tu bahasa ada terus beli dia, beli orang kerja kan? Nalai. Jalan tu ni kita kudu ada orang private job ada, ambil air tu, ada air tu bahasa salary orang tu ada kerja. Apa ready kalau ni kita government job ni kita ni ada orang private job ni kita ni ada ambil tu, ada tu orang macam ni kita ni. Pada satu hari, ada permanency ada tu orang kerja itu tu sampai orang tu. Pada ni kita ready kalau kerja joli kita ni. Ni kita starting ni ada tu air tu bahasa salary kita ni. Ni kita kudu ada orang ambil air tu bahasa salary kita ni. Per dua atau tiga bulan kerja, ni anda akan kanan bola, ni anda ru yudik lakukan, atau anda ada seorang alpan ada tuan ruh besar lari wang. Abang itu jogi ni yang dia, abang ada joli itu pernah, ni joli itu pernah tak? Kita ni perayaan joli ni. Ini adalah permanent sih orang. Apa kerana ni job ini, satu perdana perda kerana orang orang ada ini, ada satu sirata ni, sirata ni tu, ada orang pun ravi, permanent dia kita orang ravi. Ini dua kerana orang kerana ni job ni satu modal, saudi ni, kita ni satu modal, satu perdana lah, satu kerana itu. Dua dua orang kerana orang ni kerana ni job ni satu perdana terus terus satu orang tu, orang ni dua orang kerana orang tu. Adanya sahabat itu lekat dengan orang dasar, status, saling dignity, standard dan orang. Ia adalah orang yang job ini rendah amat. Orang orang berusaha, profesional, bidang biasa mula lebih rum. Ada orang pada sambaran itu lalai dengan satu modal dalam perjuangan begini orang kerja kami sahabat itu lekat dengan status, saling orang dasar, saling orang dengan dignity, standard. Dari orang yang job ini rendah amat, perdana peraturan. Orang orang naik lebih cukup. Orang orang lebih rum face ini, orang orang lebih itu mikir orang kuda lebih kerja central pergi orang orang. Orang orang kerja job ini orang orang pergi orang orang. Orang orang ini orang orang tayar agu na. Udio kat ayat la alat gelom, ayat yang mulu face ini untuk cody mana, anda ini untuk cody, perdana menteri face ini, ni kalau pendidik sih, ini ni kalau ayo, korang kalai le pergi, kian dorang ni ter, korang kalai le coaching le boleh ter, korang degree kalah kerja tergan jelo, PG kalah kerja jelo, BA ni boleh, pun joli gitu le, especially perdaya jor functionu bumbu, functionu bumbu, awal ayat yang mulu face ini untuk cody dari kian jelo, pun dekala ikan, alam itu lari, alam itu ni orang bumbu, alam itu ayat kari ni ikan, alam itu ni orang friends ni, alam itu ni orang cody kian menteri katanya kalau ni orang ikan. Apa yang ni lalu cody, nama kita bodoh, obsesion je ini nanti. Ini bodoh cody, ini arah yang naal itu nari kita jori kita di dia, alih orang tu ceria, alih arah yang naal, ini lalu kita cody kita nanti kat tu nanti kita nampak cahal orang nari. Apa orang kata ni lalu cody, ni dah nolak na. Pasalnya, ni lalu dua atau tiga orang orang kerja ni kita jori kita lepas salah cuci. Apa ni kita down ni lalu tu orang na aru, 
പ്രൗഡ്നെസ് ആ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് അതാണ് സമൂഹത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘടകം ഒരു പക്ഷേ ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ കറ്റുകാരൊക്കെ ആ പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും അതോടൊപ്പം തന്നെ സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള മൂന്നോ നാലോ തലമുറ ജീവിക്കുന്ന സമ്പാദ്യമുള്ളവരും ഗവൺമെന്റ് ജോബിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന ഒരു അന്തസ് അഭിമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്നിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സമ്പാദ്യം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘടകം ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഘടകം എന്തായിരിക്കും ഗവൺമെന്റ് ജോബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഘടകം മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് സർവീ ദി സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ദി പീപ്പിൾ നമ്മൾ സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രത്തെ നമുക്ക് സർവ് ചെയ്യാൻ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അവസരം അതാണ് ഗവൺമെന്റ് ജോബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ കാര്യം മനസ്സിലായാലും എന്ന് വെച്ചാൽ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് രാഷ്ട്രം നമുക്ക് നൽകുന്ന അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിലെ ജനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയെ സർവേ ചെയ്യാനോ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അവസരം ഇത് ഗവൺമെന്റ് ജോബിൽ മാത്രം കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഘടകം തന്നെ ഇതാണ് ഗവൺമെന്റ് ജോബിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷത അപ്പൊ ഇതാണ് ഗവൺമെന്റ് ജോബിനെ പൊതുവെ സാധാരണക്കാരും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും അതോടൊപ്പം തന്നെ സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ആളുകളും മൂന്നോ നാലോ തലമുറ ജീവിക്കുന്ന സമ്പാദ്യമുള്ളവരും ഗവൺമെന്റ് ജോബിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതാണ് ഇനി ആർക്കാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോബ് പൊതുവെ കിട്ടുന്നത് ആർക്കാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോബ് കിട്ടുന്നത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരാണോ ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവരാണോ ഒരുപാട് ഡിഗ്രികളിലോ ബി എം എ ഉള്ളവരോ പി ജി ഉള്ളവരോ ബി എഡ് ഉള്ളവരോ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹയർ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണോ അതോ ഒരുപാട് കാലം പഠിക്കുന്ന ആളുകളാണോ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ പോകുന്നതാണോ അതോ കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ പോകുന്നവർക്ക് മാത്രമാണോ വീട്ടിലിരുന്ന ആളുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതോ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ഹൈ ഇന്റലിജൻസുള്ള ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ള ഐക്യുള്ള നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്നതാണോ റിയലി ആർക്കാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി കിട്ടുന്നത് ഈ റിയലി ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഈ ആർക്കാണ് ജോലി കിട്ടുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരേ ഒരു ഉത്തരമുള്ളൂ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും സാമാന്യ ബുദ്ധിയും അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും സാമാന്യ ബുദ്ധിയും ഉള്ളവർക്കാണ് എന്ന് കിട്ടുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ജോബ് കാരണം ഗവൺമെന്റിന് ആവശ്യം ആരെയാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകളല്ല സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളെയാണ് ഗവൺമെന്റ് ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും അതോടെ സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോബ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന എക്സാം ഏതാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന എക്സാം ഏതാണോ ആ എക്സാമിന് വേണ്ട അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പ്ലസ് സാമാന്യ ബുദ്ധി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോബ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും അതിന് ഡിസ്റ്റർവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഇനി എന്ത് പഠിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോബ് കിട്ടുന്നത് അതിനുവേണ്ടി എന്തെല്ലാം പഠിക്കണം ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ പഠിക്കണം ഏതെല്ലാം പുസ്തകങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കണം ഏതെല്ലാം ഗേഡുകൾ ഏതെല്ലാം റാങ്ക് ഫയലുകൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം ഏതെല്ലാം പത്രങ്ങൾ വായിക്കണം പത്രങ്ങൾ ഇന്ന് എന്തെല്ലാം കുറിച്ചേർക്കണം ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോബ് കിട്ടാൻ ഇനി എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം അതിനൊറ്റ ഉത്തരം എന്നുള്ളത് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കോ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പഠനത്തിലൂടെ മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോബ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി എന്ത് പഠിക്കാം എങ്ങനെ പഠിക്കാമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്തതായി കാണുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് ശേഷമുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻസർ ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് ശേഷമുള്ള പി എസ് സി പരീക്ഷകളാണ് കൂടുതലും ടിപ്പിക്കലി ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിച്ചത് അതുവരെയൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൺവെൻഷനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ കൺവെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാറിയപ്പോൾ ടിപ്പിക്കലിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് ശേഷമാണ് കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് ശേഷമുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് വായിച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഇനി ഏതെല്ലാം ക്വസ്
അപ്പൊ കമ്മീഷന് പ്രത്യേകത പൊതുവെ എല്ലാവരും കാണുന്ന പോലെ തന്നെ കമ്മീഷന് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത പറയാം എല്ലാവരും പരസ്പരം ചേർന്ന് ഇന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാം മെമ്മറിക്ക് കുറച്ച് റെജുനേഷൻ കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നു പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് നോളജ് പറയാറുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും പരസ്പരം പറഞ്ഞു പഠിക്കുന്ന എനിക്കറിയാത്ത മറ്റുള്ള പറഞ്ഞിരുന്നു മറ്റാൾക്കാരെ തന്നെ പരസ്പരം പറഞ്ഞു പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അറിവുകൾ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് നോളജ് ഇതൊന്നും കിട്ടുന്നു പിന്നെ മറ്റൊരു ഘടകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് അലസത ഉറക്കം വരൽ ഏകാഗ്രത ഇല്ലാമ ഇതെല്ലാം പൊതുവെ കമ്പൽസിറ്റി റിസൾട്ട് ആണ് കമ്പൽസിറ്റിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിസൾട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ അലസത വരും ഉറക്കം വരും ഏകാഗ്രത ഇല്ലാമ ഇതെല്ലാം കമ്പൽസിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറി കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു പ്രധാനം പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം പുറമേ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കമ്പൽസിറ്റി ഇതെല്ലാം കമ്പൽസിറ്റി റിസൾട്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും പൊതുവെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കോമ്പറ്റീഷൻ മൈൻഡ് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ സ്പിരിറ്റ് ആ ത്രില്ല് അത് നമുക്ക് കമ്പൽസിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടാറ് ഇപ്പൊ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ആളുകൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നു നാലോ അഞ്ചോ ആളുകൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് മൂന്നാലോ ആളുകൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാം എഴുതുന്നു മൂന്നാളുകൾക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് മാർക്ക് കുറയുന്നു അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത എക്സാമിൽ ഞാൻ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങും കിട്ടി അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ മൈൻഡ് ആ കോമ്പറ്റീഷൻ മൈൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതി പാസ്സാകും കാരണം കാരണം ഇതൊരു വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ഒരു മാരത്തൺ ഓട്ടാണ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിർത്തുന്നു വെടിപിടിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഓടുന്നു ഏറ്റവും മുന്നിൽ എത്തുന്നവർ ജയിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ സ്പിരിറ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എവിടുന്നാണ് നമ്മളൊരു കമ്പൽസിറ്റി എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഒരു സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ യു മസ്റ്റ് ബി എ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ഒരു സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ആകണം കാരണം നിങ്ങൾ എന്നും എല്ലാവരും എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യില്ല മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർ ഒരു പരിധി വിട്ട് അവരും പറയും മതി ഇനി പോയി വീട്ടിൽ ഇരുന്നോളാം പറയും അല്ലെ ഫ്രണ്ട്സുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുള്ള അയൽക്കാർ മറ്റുള്ള ബന്ധുക്കൾ ഇവരൊന്നും ഒരു പരിധി എന്തിന് നിങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റീസ് പോലും ഒരു പരിധി വിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പിന്നെ മോട്ടിവേഷൻ നിൽക്കില്ല അപ്പൊ ഒരു പരിധി വിട്ടാൽ നിങ്ങൾ ആരും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആകുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അപ്പൊ ഈ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ അത് നമുക്ക് കമ്പൽസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഏതാണ് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആ ത്രില്ല് സ്പിരിറ്റ് ഇത് നമുക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടും ഈ കമ്പൽസ് ചെടിന്ന് കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നോക്കി നിങ്ങൾ ഒരു നാല് അഞ്ചാളുകൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തീരുമാനം എടുക്കുന്നു തീരുമാനം എടുത്ത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തുന്നു വീട്ടിലെത്തി വെച്ചാൽ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ മൂഡ് ശരിയാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എന്തെങ്കിലും ബാഡ് തിങ്സുകളോ ബാഡ് ന്യൂസുകളോ കേൾക്കുന്നു പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാനുള്ള മൂഡ് പോയി നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മളെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം വിളിക്കുന്നു കൂട്ടുകാരെല്ലാം വിളിക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാം അവരെ പഠിക്കുക പഠിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇത് കേട്ടാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കാൻ തോന്നും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കമ്പൽസിറ്റി അപ്പൊ കമ്പൽസിറ്റി ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കമ്പൽസിറ്റിക്ക് മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ പോകാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ കമ്പൽസിറ്റിക്ക് പകരം ചെയ്യാവുന്ന ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ മൈൻഡ് സെറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഘടകം അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നത് പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുമായി പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫ്രണ്ട്സുകളോ റിലേറ്റീവ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്കൽറ്റീസുകളോ നല്ല നല്ല ഫാക്കൽറ്റീസ് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എപ്പോഴും പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ എപ്പോഴും ആ ട്രാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടിടുക കാരണം കുറച്ച് പഠിച്ച ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞ് ആ പഠനത്തിൽ ബ്രേക്ക് വന്നാൽ എല്ലാവരും പറയും പഠിക്കാനുള്ള ടച്ച് പോയി പഠിക്കാനുള്ള ടച്ച് പോയി അപ്പൊ ആ ടച്ച് എന്ന സംഭവമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് പഠിക്കാനുള്ള ട്രാക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ എപ്പോഴും ആ ട്രാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടിടുക അപ്പൊ അതിന് കോച്ചിങ് സെന്ററിൽ പോകാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ
എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാൽ അവരാണ് ലൈഫിൽ കൂടുതൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു എക്സ്യൂസ് അല്ല സോ അങ്ങനെ അവിടെ നോക്കി അപ്പൊ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെയിം ആണ് ചില ആളുകൾക്കുള്ളത് ചില ആളുകൾക്കില്ല ചില ആളുകൾ ഇല്ലാത്ത ചില ആളുകൾക്കുണ്ട് ഇത്രയേ വരുന്നുള്ളു അപ്പൊ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെയിം ആണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിലും സെയിം ആണ് കിട്ടുന്ന സോഴ്സ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതെല്ലാം റാങ്ക് വാല്യൂ ആണ് ഏതെല്ലാം ഗേഡുകൾ ആവുന്ന ഇതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ സോഴ്സ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ സെയിം ആണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കാര്യത്തിലും ബുദ്ധി സെയിം ആണ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും സെയിം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ജോലി കിട്ടുന്നവരും ജോലി കിട്ടാത്ത തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എവിടെ ദാറ്റ് ഈസ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ടൈം മാനേജ് എന്നാലും എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് എല്ലാ കുട്ടികളും ജോലി കിട്ടുന്നവർക്കും കിട്ടാത്തവർക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് അപ്പൊ ഈ കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ ഈ ടൈം ബാർ ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ മാക്സിമം ടൈം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരോ അവരാണ് ഏത് ചെയ്യുന്നത് റാങ്കിലിസ്റ്റിന്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാകുന്നത് കാലത്ത് പഠിക്കുക ഉച്ചയ്ക്ക് പഠിക്കുക രാത്രി പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പഠിക്കുക എന്നല്ല എപ്പോഴാണോ ഫ്രീ കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണോ സമയം കിട്ടുന്നത് ആ സമയം മുഴുവൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബസ്സിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കാം ഓഫീസിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം വർക്ക് സൈറ്റിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കാം മൊബൈൽ നോക്കിയിരുന്ന് പഠിക്കുന്നു ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുന്നു ആ സമയം എല്ലാം ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് കാലത്ത് പഠിക്കുക രാത്രി പഠിക്കുക ഉച്ചയ്ക്ക് പഠിക്കുക എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് പഠിക്കുന്നത് ടൈം മാനേജ്മെന്റിനോട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എപ്പോഴാണോ ഫ്രീ കിട്ടുന്നത് ആ സമയം മുഴുവൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴാണോ ഫ്രീ കിട്ടുന്നത് അപ്പോഴെല്ലാം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടൈം മാനേജ് നിങ്ങൾ കാലത്ത് പഠിക്കുന്നു കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നു രാത്രി പഠിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കാലത്ത് പഠിക്കുന്നില്ല പകൽ പഠിക്കുന്നു രാത്രിയാണ് പഠിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം കിട്ടുന്നത് രാത്രി പഠിക്കാൻ തീരുമാനം തീരുമാനിക്കുന്നു ഇന്നൊരു ദിവസം രാത്രി പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അന്നത്തെ പകലും പോയി രാത്രിയും പോയി അവർ രണ്ട് സമയം നമ്മുടെ പോയി ഈ രണ്ട് സമയം പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അവർ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്നു ചില കുട്ടികൾ ബസ്സിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കാറുണ്ട് നടന്ന് പഠിക്കാറുണ്ട് വീട്ടിൽ ടി വി കണ്ടിരുന്നു പോയി പഠിക്കാറുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു പഠിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മൾട്ടി ആംഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മൈൻഡ് അവർക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഫ്രീ കിട്ടുന്നത് ആ സമയം മുഴുവൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടൈം മാനേജ് പക്ഷെ വേറെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴും ഫ്രീ കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഫ്രീ കിട്ടുന്നു അതെല്ലാം പഠിക്കുക എന്നുള്ള ടൈം മാനേജ് നമുക്ക് ശരിക്കും വ്യക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഒരുപാട് സമയം കിട്ടുന്നു പക്ഷെ ആ സമയത്തൊന്നും പഠിക്കാനുള്ള മൂഡ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാ കുട്ടികളും എല്ലാ മിക്കവാറും എല്ലാ ജില്ലകളിലും ക്ലാസ് പല സെന്ററുകളും പോകുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് പഠിക്കാൻ മൂഡില്ല സമയം ഒരുപാട് കിട്ടുന്നു പക്ഷെ പഠിക്കാനുള്ള മൂഡില്ല അപ്പൊ ഈ മൂഡില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഈ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങളെ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പവർഫുൾ ആയിട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൽ ഡി സി അല്ല നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണോ ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജോലി നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണോ ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജോലി അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അതിനിടെ എൽ ഡി സിയോ മറ്റു ജോലികൾ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ പോകുന്നു കാരണം ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോബ് നോക്കാൻ വളരെ അനിവാര്യമായി കാണുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പവർഫുൾ ആയിട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഒന്ന് രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി കിട്ടിയാൽ കിട്ടാവുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വിഷലൈസേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ പറഞ്ഞ പോലെ കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ജോലി കിട്ടിയാൽ നല്ലൊരു സാലറി പെർമനന്റ് സാലറി കിട്ടുന്നു ഇങ്
മൈൻഡില് സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡും കോൺഷ്യസ് മൈൻഡും പറയാം കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് വെറും പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ പവർ ഉള്ളൂ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നയന്റി പെർസെന്റും പവർ കിടക്കുന്ന അവിടെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ എത്രത്തോളം സജഷൻ സജഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ സജഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് ഈ സജഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൃഢപ്രജ്ഞ ഈ വിഷലൈസേഷൻ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും മനസ്സിലേക്ക് വളരെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ശക്തമായി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി ഡീപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഫ്രീ കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഏത് ചിന്ത വരും പഠിക്കുന്ന ജോലി കിട്ടണം പഠിക്കുന്ന ചിന്ത വരും ഉടനടി നമ്മൾ എടുത്ത് പഠിക്കും ആ കുട്ടികളാണ് ബസ്സിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നവരും ക്ലാസ്സിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീ കിട്ടിയായിരുന്നു പഠിക്കുന്നവരും നമുക്കറിയാലോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മൾ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളൊക്കെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കിട്ടിയ അപ്പം ഇരുന്ന് പഠിക്കും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കിട്ടിയ നമ്മൾ പുറത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും അവരിന്ന് പഠിക്കും നമുക്കൊരു ഹോംവർക്ക് തന്ന നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയി മാത്രമേ ചെയ്യൂ കാരണം നമ്മൾ സത്യസന്ധ പാലിക്കും അവരാണെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്ത് ആ സമയം ഫ്രീ ആക്കി തരും അതെല്ലാം അവരുടെ മനസ്സിൽ ഈ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വളരെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ആ ശക്തമായിട്ടുള്ള സജഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീ കിട്ടിയ ആ സമയമല്ല അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്നല്ല എപ്പോഴാണോ ഫ്രീ കിട്ടുന്ന ആ സമയത്തല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഒന്ന് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്മർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുക ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ടോണുകൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിന്റെ ആംഗിളുകൾ മനസ്സിലാക്കുക ഏത് രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്നു എങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി എന്ന സംഭവം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ റിയലി എല്ലായിടത്തും പോയി കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില്ല നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ ആ ട്രാക്കിലേക്ക് പഠനം ജോലി എന്ന ട്രാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് അപ്പൊ കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി സാധ്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ മറ്റു പാറകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫോണ ഫ്രണ്ടോ ഫോണ പ്രോഗ്രാമുകളോ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ ട്രാക്കിലേക്ക് ഉണ്ട് ദെൻ തേർഡ് വൺ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പിന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം പൊതുവെ എല്ലാ സെന്ററുകളും കേരളത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളും സെന്ററുകളും മിക്കവാറും ആറോ ഏഴ് സെന്ററുകൾ പോകുമ്പോൾ ജില്ലകൾ പോകുമ്പോൾ സെന്ററുകളെല്ലാം മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കടമ എല്ലാ കുട്ടികളും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കടമ അതാണ് ഏത് പുസ്തകം ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് ഏതാണ് നല്ല റാങ്ക് ഫയൽ ഇതിനൊരു ഉത്തരം പറയാനുള്ള വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ബി എസ് സിക്ക് പഠിക്കാൻ ആകെ ഒരൊറ്റ ഗേഡ് മാത്രം വി ഗേഡ് മാത്രമേ കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബ്രില്യൻസിന്റെ റാങ്ക് ഫയൽ വരാൻ പിന്നെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ബ്രില്യൻസ് വരാൻ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതോ കോഴിക്കോട് ഡയറക്ഷന്റെ ഒരു അറിവിന്റെ പേരൊക്കെ എന്ന ബുക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി അതെല്ലാവരുടെ കയ്യിലും അത് കാണാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാലന്റ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ടാലന്റ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ടാലന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും കയ്യിൽ ലക്ഷ്യയാണ് വരുന്നത് ലക്ഷ്യ ഇടയ ബുക്കാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ ബുക്കുകളും അതിനിടയിൽ ചില ഫാക്ട് പേരും മാതൃഭൂമിയുടെ ഫാക്ട് പേരും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാ ബുക്കുകളും ഒരുപോലെ ആണെന്നു ഓരോ ബുക്കുകളും നല്ലത് തന്നെയാണ് ചില ബുക്കുകൾ വളരെ ഭംഗിയായി കൊടുക്കുന്നത് വായിക്കാൻ നല്ല പ്രിന്റഡ് ക്വാളിറ്റിന്റെ ആയിരിക്കും വായിക്കാൻ രസകര രസകരമായിരിക്കും അതായിരിക്കും മറ്റു ചില ബുക്കുകളിൽ എന്താ പറയുക ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും സംഭവങ്ങൾ ക്വാളിറ്റി കുറവായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വായിക്കാൻ വിരസതയായിരിക്കും വളരെ വലിച്ചു വാരി കൊടുക്കും ചിലത് അടുക്കും ചിട്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഫാക്ടുകളെല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു ബുക്കിൽ കാണാൻ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നെഹ്റു ആയിരുന്നു മറ്റൊരു ബുക്കിൽ കാണും നെഹ്റു ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ബുക്കിൽ കാണുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിരുന്നു നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷാ പുനസംഘന ആക്ട് പ്രകാരം രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ പതിനാല് ഇത് തന്നെയാണ് മറ്റെല്ലാ ബുക്കുകളും അപ്പൊ ബുക്കുകളെല്ലാം സംബന്ധിച്ചോളം സെയിം ആണ് പക്ഷെ ചില ബുക്കുകൾ വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് വളരെ വളരെ വിശദമായിട്ട് കൊടുക്കും ചില ബുക്കുകൾ അത്രയും കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ
എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസറും അതോടൊപ്പം അവർക്ക് കിട്ടാത്ത ആൻസറും കൂടിയാണ് അതിനാണ് ന്യൂട്രൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞത് അത് കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ മാർഗം ന്യൂസ് പേപ്പർ റെഗുലറായിട്ട് വായിക്കുക ചുറ്റുപാടും കണ്ണോടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്തെല്ലാം കാണുന്നു എന്തെല്ലാം കേൾക്കുന്നു അതിൽ നിന്നൊരു ആൻസർ കണ്ടെത്തുക എന്തെല്ലാം കാണുന്നു എന്തെല്ലാം കേൾക്കുന്നു അതിൽ നിന്നൊരു ആൻസർ കണ്ടെത്താനുള്ള കഴിവുണ്ടാക്കിയിരിക്കുക അപ്പൊ റാങ്ക് ഫൈൽ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുക ന്യൂസ് പേപ്പർ റെഗുലറായിട്ട് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ചുറ്റുപാടും കണ്ണോടിക്കുക കാണുന്നത് എന്താണോ അതിൽ നിന്നൊരു ആൻസർ കണ്ടെത്തുക എന്തെല്ലാം കേൾക്കുന്നു അതിൽ നിന്നൊരു ആൻസർ കണ്ടെത്തുക ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൈദ്യുതി ഒരു തവണ പി എസ് സി ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഒരു ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതി യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് ആൻസർ വന്നത് വന്നത് ടു തേർട്ടി വാട്ട്സ് ഇതിന് പൊതുവെ ആൻസർ കിട്ടി അതെ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ യു പി എസ് സി സിവിൽ സർവീസിന് ഒരു ചോദ്യം വന്നു ഒരു ട്രെയിൻ ഓടാൻ വേണ്ട വൈദ്യുതി യൂണിറ്റ് ആണ് ഒരു ട്രെയിൻ ഓടാൻ വൈദ്യുതി യൂണിറ്റ് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോവാട്ട് വൈദ്യുതിയാണ് ഇത് വന്ന റാങ്ക് ഫൈലോ മറ്റൊരു ബുക്കുകളില്ല പക്ഷ് ആരൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ട് ചോദി ആൻസർ കണ്ടെത്തുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ന്യൂട്രൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ന്യൂട്രൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ റെഗുലറായിട്ട് വായിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആനുകാലികൾ മാഗസീൻസ് ഒരുപാട് മാഗസീൻ നല്ല നല്ല മാഗസീൻ വരുന്ന മാഗസീൻ വായിക്കുക പിന്നെ ചുറ്റുപാടും കണ്ണുപിടിക്കുക ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ണും കാതും തുറന്നിരിക്കുക എന്തെല്ലാം കാണുന്നോ അതിൽ നിന്ന് ആൻസർ കണ്ടെത്തുക എന്തെല്ലാം കേൾക്കുന്നോ അതിന് ആൻസർ കണ്ടെത്തുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നാളെ നിങ്ങൾ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എൽ ഡി സി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ മാസങ്ങളായിട്ട് ജൂലൈ ദശം ജൂൺ ജൂലൈ ജൂലൈയിൽ എന്തെങ്കിലും മിക്കവാറും എക്സാം എൽ ഡി സി എക്സാം വരാണ് ഈ ആറ് ഏഴ് എട്ട് മാസത്തോളം നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ ആ എട്ട് മാസം നമ്മൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ചെയ്യണം കമ്പൽസിറ്റി വേണം മൈൻഡ് ട്രാക്കിംഗ് മൈൻഡ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ദർ ഇസ് നോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ടൈം മാനേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ദൻ റാങ്ക് ഫൈലും ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറും ആനുകാലികളും വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം വേണ്ട ആദ്യത്തെ വരുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എൽ ഡി സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ എത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പ് തരുന്നു അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എല്ലാവരും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ലാഞ്ച് ചെയ്ത് അടുത്ത എൽ ഡി സി നല്ല ഭംഗിയായി എഴുതി ആദ്യത്തെ അഞ്ഞൂറ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ എത്താൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് എത്താൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ അ